Exterminador de Ato. Ouvido alto e claro. Estação 9, informe a sua localização. Eu sou o responsável pela segurança do Mosley nessa cidade. Se acontecer alguma coisa... Não vai acontecer nada, inspetor. Agora tira seus homens desse hotel. É, a segurança dele está em grande risco. Pelo menos o Mosley poderia ter escolhido um lugar mais adequado como quartel-general. O que podia ser mais adequado do que ele se sentir em casa? Dê uma olhada lá fora. Essas ruas estão infestadas e todo tipo de risco. Ora, vamos, Thomas. Ele não precisa bancar o Marte sofredor para conseguir seguidores. O país já o adora. Isso não é estratégia publicitária, inspetor. Musev gosta de fazer as coisas como bem entender. A sua maneira. Sem envolvimento das autoridades. Com licença, Thomas. O relatório das 8 horas de hoje informa quatro do microcúrios por pé quadrado. Num raio de 10 milhas, a situação já é considerada caótica. Sabe o que significa isso? Só nesta manhã, 40 pessoas dessa zona estiveram expostas a uma doença terminal. Vai deixar seu Thomas arriscar a saúde, inspetor? Muito bem, Thomas. Enquanto estiver dentro do hotel, você é quem manda. Mas lá fora, ou no comício dessa noite, vão ter também uma ajudinha nossa. Eu vejo você depois. Já tem as estatísticas dos efeitos nesta zona? Ainda estou elaborando. Certo, me avise quando terminar. E eu quero um relatório sobre todo o aumento acumulado nos últimos dois meses. Vou falar com o Arthur. A contaminação se espalhou 3% dos últimos seis meses. E na região que um dia teve o mais baixo nível de poluição no território dos Estados Unidos. É você, Thomas? Sim. Eu recebi um informe da qualidade do ar esta manhã. Ótimo. Os policiais já foram? Sim. E parece que vão estar presentes no comício desta noite. Você acha mesmo que alguém seria tolo bastante para me matar? Só iria tornar o movimento duas vezes mais forte. Nunca se sabe. Há sempre a possibilidade de aparecer um lunático. Informação pluviométrica. A contaminação se espalhou 3% nos últimos seis meses. E numa região que um dia Está teve o mais baixo nível de poluição no território dos Estados Unidos. Deixa ele descansar.
Onde vai? Eu moro aqui. Nós temos que revistar todos que entram aí. Mostra para cima. Vire. Certo, pode ir. Minha chave. Sim. Lamento, mas os Silas insistiram em revistar o seu quarto. Eles queriam revirar o hotel inteiro. Posso partir, se quiser. Não vai ser necessário. O reverendo Mosley conseguiu convencer os que tudo estava bem. Agora já está tudo resolvido. Tenho que agradecer esse reverendo. Ah, ele é muito bom. O senhor vai ver. É o homem que salvou este país. Cuidem para que todas as leituras sejam feitas ainda hoje. É muito importante. Volte às três e meia. Lamento muito, mas o reverendo Musa não está dando mais entrevistas. Uhum. Pode ver tudo o que ele tem a dizer hoje no noticiário das seis. Que eu garanto algumas surpresas. Até lá. Thomas, o relatório sobre a contaminação está incompleto. Thomas. Neutralizar. Você... Você veio me matar. Não é? Neutralize. Neutralize. Mas nunca vai matar. O trabalho que eu comecei. Vamos. O que está esperando? Acabe com isso. Ah, ah. Eu vi alguma coisa no quarto de Mosley lá em cima. Vamos, vamos depressa. Todas as ruas, eles não podem escapar. Vamos. É impossível entrar aí e sair vivo.
Levem ele para a ambulância. Calma. Ele vai sobreviver? É meio difícil de ser. Ele está perdendo muito sangue. Eu diria que as chances dele são poucas. Mas que troca? O que é que pode ter saído errado? Eu não sei, mas temos que descobrir depressa. Cooper. Impressões conferem. Sobrenome Kerouac, nome Pac, local de nascimento Page, Arizona. Número de classificação missão H501, instrutor Cooper. Duração do treinamento, 13 meses. Local FT Bragg, testado em 12 de agosto. Nível de eficiência máximo. Confiabilidade máxima. Características negativas, nenhuma. Isso não ajuda em nada. Ele é muito inteligente. Há alguma coisa errada. Ah, ah. O Tony está chamando. Essa operação era responsabilidade sua. Eu não esperava que ele falhasse. Nem eu, senhor. Eu não posso entender. O que você pode entender não tem importância. O que interessa é que ele falhou. O que significa que pode falhar de novo e ser pego? Não. Se o alcançarmos primeiro. Não sei se pode cuidar disso. Já cometeu erros demais. Me dê mais uma chance. A reputação de toda essa fundação está em jogo, sem mencionar a minha reputação pessoal, bem como a dos meus amigos. Se o FBI encontrar Paco Kerouac e chegar até nós, vai ser o fim. Vamos pegá-lo. Eu garanto ao senhor. Neste momento estamos desenvolvendo o um perfil de caráter que irá determinar para onde ele pode ter ido. Toda essa droga psicológica já provou ser absolutamente inútil. Não, Sr. Turner. Inútil, não. Apenas falível. Deve ter havido algum engano. Um deslize qualquer. Temos certeza que o Dr. Uster nos ajudará. Uster? Aquele idiota deixou a fundação porque não concordava com o que fazíamos. Como irá ajudar? Ele pode ser convencido. Todos podem. Muito bem. Vou lhe dar mais uma chance de fazer algo direito, contanto que seja rápido. Encontre Paco Kerouac antes que o FBI o faça, entendeu? O país inteiro ainda está chocado com a tentativa de assassinato de Reverendo Arthur Mosley. Os médicos trabalham sem parar para salvar o líder dos ecologistas. A investigação da polícia continua a progredir. De acordo com as testemunhas, o principal suspeito do caso estaria hospedado no mesmo hotel que Mosler há 10 dias. Mas permanece um mistério. Como ele conseguiu escapar por um estreito túnel subterrâneo de alta tensão elétrica? Gostaria de nunca ter dado ouvidos ao seu maldito idealismo da Imoso. Eu só espero pelo seu bem que Imoso lhe sobreviva. Não é teimosia. É a única chance de salvação. E o país inteiro espera que ele sobreviva, inspetor. Eu não dou a mínima para a política, senhor Thomas. Eu só sei que tudo isso podia ter sido evitado. Ao invés disso, viramos o país todo de ponta cabeça, da Califórnia até Massachusetts. E são prontos para tudo por lá. 
A menos que botemos as mãos na pessoa ou pessoas responsáveis por isso. Podia começar dando uma boa checada em Francis Turner. Ele teve alguns negócios prejudicados pela ação de Musev. E ninguém mais do que ele quer ver o Musev morto. Conseguirá o que pretende com Musev fora do caminho. Deve-se ter provas antes de poder acusar alguém. Para começar, nós temos isso. Fotos de satélite da zona do hotel mostram que havia um carro estacionado perto de uma fábrica abandonada aqui perto às duas e meia. Mas às duas e quarenta e seis, ele sumiu. Há um conduíte elétrico que leva do hotel até alguns metros perto de onde estava esse carro. O assassino pode tê-lo usado durante a sua fuga. Eu estou verificando isso, que está parecendo mais provável. Como ele poderia ter saído vivo? É o que estou tentando descobrir. Dar em troca desse. Ah, nada mal, mas você é meio louco de vir com ele até aqui, com essa estrada ruim. Ele está um bocado judiado, hein? Que tal aquele azul ali? Ah, mais duzentas pratas se leceu. Certo. Bem-vindo ao Horizonte. Certo, pode ir. O estado de Arthur Muslev melhorou. Ele tem apresentado sinais de recuperação. Quando aconteceu isso? Eu não sei. Sei. É verdade que desconhece qual foi a arma usada? Eu acho que essa pergunta seria mais adequada ao inspetor Baker ou à doutora Peckinpah do FBI aqui presente. Bom, hum. por enquanto nós não temos nada a dizer. Parece que a resposta é sim. Eu disse nada a dizer.
Posso ajudar? Eu procuro um lugar para ficar. Venha. Luta braço de ferro? Não. É diversão por aqui. São os campeões dos últimos dez anos. Esse aí é o tricampeão do momento. Eu não ouvi o seu carro. Ele quebrou. Vim a pé. Falta de sorte. Pra onde ia? Para um lugar sossegado. Aqui é sossegado. E com? Já comeu? Não. E está duro, certo? Certo. Preciso de um lugar para ficar por uns dias. Claro. E em troca, você me ajuda por aqui, cortando o meu pescoço. E ainda leva os poucos trocados que eu tenho no caixa. Eu já podia ter feito isso. Tudo bem. Eu vou correr esse risco. Meu nome é Linda. E o seu? Paco. Sabia de tudo que era preciso sobre o Kerouac. Talvez sim, mas alguma coisa deu errado. E só você pode descobrir o que foi. Por que eu? Você era o treinador. Ele estava programado para agir como eu quisesse. Mas alguma coisa saiu errada. Algo na concepção original. Você acha que eu ajudaria você ou o Turner? Vamos dizer que o Turner conta com você. Quando o Turner me contratou no início, mentiu para mim. Me disse que seria para o bem da humanidade. Eu me enchi de alegria e entusiasmo. E só queria finalmente criar o Kerouac. E agora aí está. Eu pensei que você ao menos estaria interessado em saber o que deu errado. Curiosidade intelectual. Sim, gostaria de saber. Mas não farei nada que beneficie o Turner de modo algum. Só quero que me deixe em paz com o meu trabalho. Estou avisando, doutor. Nós vamos usar de qualquer meio para ter o Paco de volta. Sim, eu sei disso. Sei do que são capazes. Mas não vou ser intimidado. Eu não tenho medo. Não? Isso é só para começar. Você pode me matar, mas eu vou ajudá-los. Que corajoso. Se não se importa com sua vida, talvez haja uma coisa com a qual se importe. Seu trabalho. Vamos ver. Não, não, pare, pare, por favor. Ai, meu Deus, está estragando tudo. Por favor, pare com isso. Não, por favor, não faça isso. Não, por favor, não faça isso. Está acabando com o meu trabalho, por favor. Então, viu como você é vulnerável? Bem? A resposta pode estar na infância. Como assim? É possível que algumas lembranças da infância dele ainda estejam bem no fundo de sua mente. Ou talvez ele tenha voltado ao passado para recobrar a memória. Tentar reconstruir sua identidade. Arizona. Uhum. Vamos. Vamos. Era tudo o que eu queria saber. Depressa! Vamos! Por que me deixou ficar? Ah, eu sei lá. Talvez a memória da menina que apareceu aqui, amedrontada e sem dinheiro, há três anos atrás, perdida, sem lugar para ficar. Ou talvez porque tem uma montanha de lenha lá fora para ser cortada. Não pensei que alguém ainda usasse lenha. Ah, mas usa sim. Especialmente depois que o Reverendo Moslev iniciou o movimento dele. Eu gostaria de conhecer o rato que tentou matá-lo. 
Onde está? Onde está o quê? A lenha. Ah, eu te mostro. É uma montanha, eu sei. Mas se conseguir raçar em uma semana, vai ter o seu quarto garantido. Negócio fechado. Oh, droga. Quase dez horas e nem comecei a preparar o jantar dessa noite. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Certo. Ah, não se preocupe, senhor. Não vai restar nem sombra dele. É como se não tivesse existido. Ótimo. Eu confio em você. Agora que sabemos que Heroak pode ter ido para a Arizona, temos uma vantagem sobre a FBI. Uma pequena vantagem, mas já é alguma coisa. Peter Howell. Um profissional europeu. Desconhecido por aqui. E infalível, segundo dizem. Ele irá atrás de Paco Kerouac. Com a sua ajuda, é claro. Aqui fala Howell, seu cadáver. Estamos na rota 66. Em direção ao Albuquerque. Tempo estimado, 45 minutos antes de reabastecermos. Tem cadáver no caminhão. Ótimo, entendido. De acordo com informações, o FBI não está sabendo ainda. Mas isso não vai demorar, portanto, depressa. Vamos. Uma noite? Depende dele. Eu não sei se ele aguenta a noite toda comigo. Meio período, 100 dólares. Ok, quarto número 10. É só uma coisinha, querida. Não limpe o batom nas toalhas, tá bem? Tá bom, tá bom. Qual é meu quarto? Doze. Mas o seu dia de serviço não termina até às cinco. Eu terminei. Só se tiver mais alguma coisa para fazer. <risos> Reverendo Mosley, eu sou o inspetor Baker do FBI. O que deseja saber, inspetor? A doutora Peck and Paul trabalha no nosso departamento forense e gostaria de fazer umas perguntas. Pois não. Gostaríamos que o senhor tentasse nos ajudar a identificar a arma usada no ataque, se possível. Desnecessário dizer que eu não vi nada. Sim, nós sabemos disso. O senhor não se lembra de nenhuma sensação antes de perder a consciência. Mesmo uma vaga impressão pode ajudar. Me parece que... Que não era especialmente grande. Mas me atingiu firme, extremamente duro. É tudo o que eu posso dizer. Obrigada. Um dia desses você vai me vencer, amigo. Não, enquanto você tiver aquela belezinha torcendo ah, pra você. Ah, a boca, Rony. Você ainda me deve 500 dólares. Não dobro nada que eu ainda venço você. É pegar ou lagar, hein? Aceito. <risos> Ei, linda. Estou de volta, meu bem. Me deixa uma bem forte. É, você precisa acabar mesmo com esse papo. Ah, você não vai ter motivo pra rir muito tempo, Rony. Espere só mais um pouco. Vamos, Rony. Força. Droga, lá se vão meus 50. É. Ninguém me vence esta noite. Eu tenho um braço de aço. Você tem um braço de aço? Por que não derrota o Blanco? 
Você é bom mesmo? Vamos ver, então. É todo seu. Vamos lá, Mel. Isso mesmo. O que você está esperando? Quer ser arriscado, amigão? É forte demais para mim. É, eu sou forte demais para todo mundo aqui. Ei, linda! Querida! O que você quer? Me dá uma coisa aí para beber. Já vai. O vencedor não ganha um beijo? Não seja estúpido, me larga! Ei, vá com calma, Tica. Eu estou esperando o meu beijo. Pode beijar isso aqui, tá bom? Então, ninguém mais se habilita? Ei, eu não culpo vocês. Ninguém pode me vencer mesmo. Ei, olha suas mãos, hein, amigo? Ei, estou falando com você? <risos> Talvez não tenha me ouvido. Que cara mais feia. Diga a, a todos aqui que eu sou o mais forte. Quero ouvir você dizer, amigo. Raul Morales é o mais forte. É um perdedor. O que foi que você disse? Quem você pensa que é seu cara de sebo falando assim comigo? Algum de vocês conhece esse pedaço de lixo aqui? Eu cago seu braço, seu maldito. Vamos, sem se esse acha que é tão bom. Raul, vá com calma. Não dê atenção a ele, está bêbado. Olha, pegue umas latas de cerveja na geladeira. Por favor. Viram só isso, pessoal? Ele gosta de se esconder debaixo da saia de uma mulher. É um covardão. É, acho que tem razão. Acho que ele merece uma lição. Se aproveitar de uma doncela... Isso é mentira! E o que ele está fazendo aqui? Precisava de um emprego e eu de ajuda. Olha a boca, eu tenho uma ideia. Tome. Isso, leve isso para Ah, ele. isso é ótimo. <risos> Tome. Leve. M me forçar a fazer isso. Se é um homem, prove. Se está sujando as calças, pode se limpar com isso. Ah, essa é muito boa. Eu acho que ele vai precisar de outro rolo, não? Mostra pra ele, Raul. Mostra. É, mas não assuste muito ele, hein? De acordo com o computador, inspetor, é assim que se parece a arma usada contra o Há Alguma ideia do que pode ser? Não. Nem mesmo um chute no escuro? Deixa eu tentar. Vamos ver. Há uma arma para cada gosto, inspetor. Passa sua escolha. Cinzeiro, peso de papéis, escultura, ferro. Pé de cabra, porrete, coronha, mão. Mão? Começa, 
Assim, quando eu der o sinal, o vencedor será o primeiro que encostar a mão do adversário na mesa. E qualquer tipo de apoio é estritamente proibido. Quando eu acabar com você, você vai ter que limpar o traseiro com o nariz. <risos> Por inferno. Ei, cinco contra um, pessoal. O Raul vence. Alguém aposta? Tá brincando. O Raul vai destruir esse cara. Certo, dez por um. É como um time de ginásio disputando o Super Bowl. É isso mesmo. O que acha disso, covarde? Dez por um e ninguém aqui aposta em você. Ninguém aqui é louco. <risos> Vou contar 50 mil pra ficar mais interessante. Quer saber? Vou apostar mais que isso. Tudo bem. É só? Ninguém mais vai querer apostar? Você está jogando seu dinheiro fora. Eu aposto mil dólares nele. Mil dólares? Não dá pra cobrir isso. Não vai precisar. O Raul vai limpar o chão com a cara desse vagabundo. Vamos pôr o dinheiro na mesa. Eu compro. O Raul não pode perder. Eu também. Duzentos. Eu boto três anos. É, está feito. É melhor ganhar. Preciso de um novo balcão. Está jogando seu dinheiro fora, beleza? O dinheiro é meu. Faça o que quiser com ele. Atenção, pronto. Tchá. I brought it in about a week ago. Where did he go? I don't know. Eu não sei, ele não falava muito. Que tipo de carro ele levou? Um Ford velho. Era uma sucata, mas ele não se importou muito. E o número da licença? Vocês dois são tiras? Quer saber? Me dê o número da licença do outro carro e eu lhe pago um bom dinheiro por aquela sucata. Quem sabe com uma boa oferta, né? Vem até meu escritório. Ford 82 azul, licença número WD3321, Arizona.
Você deve se exercitar muito, não? Um pouco. Eu aposto que você é um tipo de lutador profissional. Não. Uh, desculpe, eu não quis ser intrometida. Não há nada errado em se fazer uma pergunta. Já faz tanto tempo que eu não converso com alguém. As únicas pessoas que eu vejo por aqui são casais. Eles vêm fazer amor sem que ninguém saiba. E caminhoneiros à noite? Ah, caminhoneiros, claro. Ah, olha, isto é para você. Obrigado. Perdei seu homem que me deu um lar aqui. Onde ele está agora? Morreu. Mas essa é só uma longa história. Eu tenho um amigo aqui que quer enfrentar você esta noite. O nome é Natala Blanco. Um tricampeão invicto. Eu vi a foto e sei quem é ele. Você não me assusta. <risos> Parece tão seguro de si. Que tal lutarmos no estilo índio? A mão do perdedor é mordida por uma cascavel. <risos> o que acha? Assim vai ser mais interessante. Ótimo. Hoje é sete. O dobro ou nada. Te vejo depois. Ah, Paco, ele é tão grande. Não pode vencê-lo. Vamos ver à noite. Você pode ficar mais tempo se quiser. O tempo que quiser. Obrigado. Eu vou partir em breve. Está fugindo de alguma coisa, não é? Pode me contar. Não há nada para contar. Ei, tem um quarto aí? Sim, eu tenho. Fala, ter cadáver para a base. Está me ouvindo, câmbio? Fala, ter cadáver para a base. Está ouvindo? Vamos descer o mais cedo possível. Não nos alcançam no rádio. Alô? Oh, meu Deus. Onde? Certo. Eu vou já para lá. O que houve? Um acidente. Uns índios saíram da estrada no Platão Rainbow. Há crianças presas no carro. Precisam do meu guincho. Eu vou. Me dá chaves. Mas está bem. Lá embaixo. As crianças ainda estão lá dentro. Até alguns minutos atrás ainda estavam chorando. Temos medo de tocar no carro e ele escorregar para baixo. Eu tiro elas. Vou pegar o guincho para me baixar até lá. Hum? E pressa, por favor. Quando me prender, faça descer, certo? Agora! E tá bom!
mais depressa! Pare com isso! Eu pego você! Eu lhe mostro! Quero ver você vencer o Blanco esta noite! Eu não pude responder. Fiquei com medo que alguém estivesse na escuta. Por quê? Porque sujaram a barra com o velho da sucata. Eu não quero mais incidentes como aquele. Era arriscado, ele podia identificar a gente. Não seja por isso. Fique sabendo que foram vistos por um garotinho quando partiam. Continue por outros meios. Abandone o helicóptero. Está bem no ponto. Perfeita. Alguém quer experimentar? Eu não sei. Calma, cuidado. É, é isso aí. Onde é que ele está? Eu não sei. Mentira! É verdade. Ele saiu com meu guincho agora à tarde e ainda não voltou. Eu disse que ele era um covardão. Eu quero um pouco de ação aqui. Eu também. É. Eu dou um jeito nisso. Ficou com medo que ele se machucasse, não é? E mandou ele embora. Você sabe a verdade, Raul. Onde você esteve? Pergunte a ele. Vamos lá, campeão. Conhece as regras? Sim. A mão do perdedor fica presa, a porta se abre e nossas amiguinhas aqui entram em ação. Senta aí. Certo, Blanco. Mostra ele quem é o chefe. É, chef. acaba com ele. Aposto sem mangos no Blanco. Alguém aceita? Deve estar brincando. Apostamos todos em você, campeão. Mate ele. Todos? Tchau. Força, Blanco. Força, Blanco. Vamos lá, Blanco, esse cara não é de nada.
quero lhe mostrar uma coisa. Por favor, não tenha medo. Tenho certeza de que só pode ter sido uma mão. É impossível. Nenhuma mão podia ter feito esse estrago. Não uma mão comum, mas uma que pudesse aplicar 2.500 quilos de pressão por polegar. Ninguém é tão forte. Nenhuma mão humana poderia. Exato. Nenhuma mão humana, mas uma mão artificial, sim. Como assim? Sabe o que é um ciborgue? Não, não exatamente. Um ciborgue é um corpo humano com a maioria de seus órgãos internos, funções e estruturas substituídos por substitutos mecânicos e elétricos. É humano na forma e comportamento, mas tem uma força física e resistências incríveis. Meu Deus, um assassino biônico. Exato. Isso explica como ele conseguiu passar por aquele conduíte elétrico. Sim. Acha que algum ciborgue já foi construído? Sim, muitos governos estão tentando. É, mas não temos acesso aos segredos militares. Conheço alguém que podemos contatar. Quem? Professor Ulster. Ele é um perito neste campo. Participei há alguns anos de uma palestra que lhe deu na Universidade da Pensilvânia. Ele não leciona mais, mas eu acho que ele poderia nos ajudar. Vamos telefonar. Como resultado do projeto HOS-1, 70% do meu corpo foi reconstruído bionicamente. Bionicamente? Acho que quer saber se eu sou homem. Bem... Eu tenho me feito essa pergunta ultimamente. E para dizer a verdade, eu não sei o que sou. Me lembro de um acidente. Uma explosão vários meses no hospital. E meu corpo inteiro estava inutilizado. Mas meu coração ainda batia. Havia muitos médicos, peritos, operações. Então... Devo ter ficado inconsciente por muitas semanas. A última coisa que me lembro é que estava na frente de um velho cego numa cadeira de rodas. Arthur Mosley. Sim. Sabia que tinha que matá-lo, mas algo dentro de mim dizia não. E você? Eles me programaram para assassinar o Muslev. Mas alguma pequena parte dentro de mim tomou o controle. No último instante, eu ouvi a confusão e então fugi. Linda, se quiser me entregar à polícia, não vou te culpar. Eu faria o mesmo se estivesse no seu lugar. Pode ficar, se quiser. Não é seguro. Estão atrás de mim. Eu não tenho medo. Professor Oscar foi killed cinco dias ago. Dê só uma olhada nessas fotos. Quem matou? Ficou parecendo um roubo, mas há sérias dúvidas. Há uns seis meses atrás, Ulster trabalhava para um certo Francis Turner, diretor-presidente da Fundação Turner, um dos alvos principais do Mosley. Talvez Turner tenha feito Ulster criar um assassino biônico para pegar o Mosley. Eu diria que é bem possível. Quem quer que o tenha matado tomou a precaução de destruir o seu laboratório como que para se ver livre das provas. Talvez eu consiga decifrar o que há nas fitas de registro. Certo, eu vou buscá-las agora mesmo. Obrigada. Alguém aí dentro? Não, ninguém. Alguma identificação? Parece que não. Ei, espere. Encontrei isto. O extra selvagem agradece a visita. Olha, é ali. Eu pagava para ver isso. Posso pagar uma cerveja para os amigos? Pode, por que não? Não recuso cerveja grátis. Uma rodada para nós, por favor, senhorita. Não deu para deixar de ouvir o que diziam. Esse cara é tão forte assim, né? Se não acredita em mim, só perguntar para o cara chamado Raul. Ele pediu a garota para ele. E onde eu encontro esse Raul? Fica em Winslow, umas 100 milhas ao sul. Vá pela Interestadual 87. Todo mundo lá conhece o Raul Morales.
Ele estava lá mesmo. Até ontem à noite. Há duas pessoas lá dentro. E uma delas tem que ser Paco Kerouac. A leitura térmica dele é duas vezes mais clara que o normal. O que acha? Vamos entrar e trazer ele para fora? Não. Espere. Alô? Fala, TKW. Estamos no local. Achamos ele. Está no motel a cerca de 40 milhas de Page, Arizona. Por favor, mande reforços. Estamos vigiando. Owen! Venha! Olhe! O xerife. Droga! Paco se esconde. Oi, rei. Linda. Quer café? Não, obrigado. Não posso me demorar. Soube que um dos seus hóspedes venceu o Blanco. Ah, quer dizer, um dos meus ex-hóspedes. Ele partiu essa manhã. Ele tem carro? De que jeito ia chegar aqui? De táxi? Achamos um carro velho lá dentro do Ken. Não estava lá há alguns dias. Foi trocado numa sucata na divisa estadual. Alguém trocou ele por um novinho em folha. Acho que alguém gosta de jogar dinheiro fora. Ou talvez esteja fugindo. É. Há uma chance desse sujeito ser o que tentou matar o Mosler. Acho que ele deve estar em algum lugar nessa área. Tem mais gente da lei para controlar. Bom, eu aviso se vira alguém suspeito, tá bom? Ótimo. Obrigado. Eu vou aceitar aquele café outra hora. A propósito. Qual é o nome daquele cara que venceu o Blanco? Ah, ele pagou em dinheiro, por isso não sei o sobrenome. Ele disse que o nome era Stanley, mas podia estar mentindo. Hum. Tchau. Tchau. O xerife já está saindo. Paco ainda está lá dentro. Vamos entrar. Fique onde está e não deixe que ninguém o veja. Vamos usar um método novo e eficiente para eliminá-lo. Mandarei um dos meus helicópteros para buscá-los. Esta operação já está em execução sob a minha direção. Quer dizer que vai se envolver nessa operação pessoalmente? Está fácil para a gente pegar ele. Siga minhas ordens e não vamos falhar. Estarei atrás de vocês a uma distância segura. Sabem que estou aqui. Tenho que partir imediatamente. Não, Paco. É muito perigoso. Eu levo você até a fronteira do México esta noite. Por que está fazendo isso por mim? Sabe quem sou? A culpa não é sua. Está sendo usado. Paco. Eu me importo muito com você. Inspetor Bacon, estamos tendo uma resposta sobre aquelas fitas. Paco Queiroac ou Queiroac, veterano da Guatemala, 1987, amputação de membros, coma profunda. Passou por desenvolvimento biônico final. Pode ter sido o assassino. Enquanto isso, conseguimos mais um relatório sobre a situação geral. Sim. O suspeito foi para a divisa estadual, trocou o seu carro por um modelo mais velho e entrou no estado. Agora parece que o segundo carro apareceu. A polícia em Page o encontrou. A que distância fica? Quatro horas. É melhor ir. Certo. Tá. Mas que chato. Ah, 
Ah, ficou bravinho? Tá, me dá um beijinho. O que você tem? Oi? Oi, como está? Tudo bem? Eu sou o Ed e ela é a Suzy. Oi, Ed. Suzy. O que posso fazer por vocês? Tem um quarto para nós? Tem. Mas vão ter que sair até às sete. O motel fecha essa noite. Claro. O que a gente tem para fazer não vai demorar muito. Tem cartão de crédito? Tenho. O casal acaba de entrar. Perfeito. Vamos terminar a operação o mais breve possível. Certo, mas onde estão os cartazes que você ia mandar? Câmbio. Outro helicóptero está em posição a 726. Apenas 30 segundos de vocês. Bem atrás das montanhas. Certo, câmbio. Wavelength X252. Repeat X252. You copy? Okay. Watch out. É esse. Uhum. Até mais. Bom descanso. Descanso? <risos> Obrigado pela ajuda. Eu faria isso por nada. Só pelo prazer de ver aquele bastardo morto. Fique com seu caminhão parado na estrada principal. Você cuida dele caso seja necessário. <risos> Deixa comigo. Que droga! Não funciona nada nessa espeluca. Não me me culpar, Ed. Foi você que quis parar aqui. Sei que você podia ter falado antes. Agora eu já paguei pelo quarto. Vamos falar com ela. Quem sabe? Talvez ela dê um outro. Ah, vai sonhando com isso. Essa droga tá caindo aos pedaços. Eu vou entrar. Ei! Não tem água aqui. Não pode ser. Mas eu vou lhe dar um outro quarto. Hum. Ah. Agora ouça direitinho e faça tudo o que eu disser, certo, gatinha? Quando eu der o sinal, você começa a gritar o mais alto que puder. Ou eu corto esse pescocinho. Vamos, querida. Agora grite. É isso aí. Grite. Grite. Eu quero ver você gritar. Vai gritar agora, gatinha. Vamos. Vai, não temos tempo a perder. Grite. Grite. Mais alto. Grite.
Venha para dentro, abaixe se Vamos, linda. Vamos sair daqui. Eles vão destruí-lo. Vamos. Fugindo num carro azul, atrás dele.
cesta morti! Ajudar, campeão. Venha. Blanco, leve ela para o hospital. Levo sim. Fique só atrás de você. Estou do seu lado. Obrigado, Blanco. Boa sorte. Venha. Aproxime-se do caminhão.
falando sobre o cara que estava no seu motel. O FBI está atrás dele. Por favor, Gui, me leve até ele. Precisamos achá-lo primeiro. Deixar escapar. Vá atrás dele com laser. É, e você também.
Venha aqui me pegar, Turner. Venha! Estou aqui, Turner. Você me criou e agora vem me matar. Aí está o laser. Pode pegar. Por que não usa? O que está esperando? Não sou mais útil porque não sou um ciborgue perfeito? Vamos. Eu sei que veio aqui para me matar. Vá em frente. Não. Não, eu... Não, eu não quero matar você. Eu, eu quero você vivo. Para o seu bem e para o meu bem. Eu nunca conseguiria fazer outro como você. Mas tem que vir comigo antes que... Antes que o FBI chegue aqui. Você que me ensinou a não ter pena dos meus inimigos, lembra? Por favor, não me mate. Você cometeu um erro, Turner. A pessoa que me possuía controlando o meu cérebro. O que não percebeu é que não se possui um homem até se controlar o coração dele. Ela não convence. Paco! Paco, sou eu, linda! Tem que se vender, eles não vão ferir você! Não! Linda está morta, ouviu bem? Não! O Paco sacrificou a vida dele por mim! Eu estou bem! Eu vou entrar! Olha aí, o eu te mato! outra vez. Agora ele sabe que estava sendo usado. Você era normal antes de ir naquele laboratório. E você salvou a sua melhor parte. Sua alma. Você acha mesmo? Olha isso. Meu Deus. Está vendo? Talvez Paco Kerouac nunca tenha existido. 